Hello everyone, welcome back to my channel. Today we are going to study chapter number 4, Ratio and Proportion, practice set number 4.1. We will be completing in today's video. So, on page number 61, you all can follow the questions. I am only going to solve it. So, the first question is from the following pairs of numbers. Find the reduced form of ratio to first number of second number. First number to second number, you all have to find the ratio. So, it's very easy simple reduction method you all have to use so 70 to uh, 72 and 60 so in the ratio form it will be in this way that is 72 upon 60 so 12 6 r and 12 5 r isn't it so you all can reduce it in this way also i'll show it over here this is the explanation you all can do it 12 6 are 12 5 are so your answer is going to be 6 upon 5 all right so any one method you all can do you all can directly if you all know the table you all can directly reduce it as i have shown it over here in this step only or you all can multiply it and show it in this way so both the ways i'm going to show you all second one is 38 as to 57 so 38 in the ratio form you all have to write it so 38 upon 57 if you all are good at tables you will be easily uh, uh, be able to divide it if you all are not able to divide it no problem you all can divide it with the smaller numbers also okay so 19 twos are and 19 threes are so 19 will get cancelled 2 upon 3 so in this way also you all can reduce it 19 twos are 19 threes are okay so the third sum is 52 and 78 so 52 as to 78 in the ratio form write it down 52 and 78 so this comes in the table of 26 now many of you all are not going to know the table of 26 so what you all can do is i'll show you both the method that is 26 twos are and 26 threes are okay so 26 will get reduced 2 upon 3 reduction form they have said so you all can reduce it in this way also children see unit uh, it's an even number so you all can reduce it with a table of 2 as i said that you all can use the smaller number to reduce so 2 twos are 4 2 6 are 12 2 threes are 6 2 nines are 18 okay now 26 and 13 we all know it comes in the 39 it comes in the table of 13 so 13 twos are 13 threes are so 2 upon 3 is your answer so in this way also you all can reduce it using the smaller numbers because 26 table we obviously we don't know all right so this is in the uh, reduction form that you all have to solve the next question is Find the reduced form of the ratio of the first quantity to the second quantity. Now, first quantity to the second quantity, again we have to do some conversions are there that you all have to follow. So, we will see it how you all have to solve. Rupees 700 and rupees 308. Same method, only rupees has been added to it. So, nothing much to worry. In this form only as we have done the first question, the very same way you all have to solve it. 700 upon 308 rupees now here you all don't have to write it now again 28 25 czar and 28 into 11 is 100 308 now as i said you all can reduce it with the table smaller numbers also so i'll show you the smaller numbers how you all have to reduce it 0 and 8 is divisible by 2 so 2 threes are 2 fives are 350 okay so 2 ones are 2 fives are 2 fours are okay again 0 and 4 so we can reduce it with a table of 2 so 2 sevens are 14 2 sevens are 14 2 ones are 2 sevens are 14 2 fives are 10 now we have to divide it with a table of 11 because 77 to reduce hoga with a table of 11 only so 11 uh, You all can even reduce it with a table of 11 or you all can reduce it with a table of 7 also. So 7 ones are 7 ones are 7 twos are 14, 15, 16, 17. So 3 will be remaining 35. Matlab, uh, 7 fives are 35. So 25 upon 11 I have showed you in the reduction form also. So your answer is going to be 25 upon 11. Next is rupees. 14 rupees 
ट्वेल्व एंड पैसे फोर्टी ऑल राइट सो रुपीज फोर्टीन विल बी फोर्टीन इंटू हंड्रेड बिकॉज वी हैव टू कन्वर्ट इट इन टू स्मॉलर क्वान्टिटी पैसा इज द स्मॉलर क्वान्टिटी सो यू ऑल हैव टू कन्वर्ट इट इन टू पैसे सो रुपीज ट्वेल्व एंड नो कॉमा वॉज द चिल्ड्रेन आई गेस येस इट्स देर इज नो कॉमा ओवर यो इट्स ट्वेल्व रुपीज फोर्टी पैसा सो ट्वेल्व एंड फोर्टी so 12 into 100 plus 40 so this will be 1200 plus 40 which will be 1240 that's it all right now you all have to take the reduction form so what forms you all have to take these two forms now you all don't have to take this this you all have to carry so it will be 1400 paise and Twelve forty pesa and fourteen hundred twelve forty. So zero zero will get cancel one forty upon one twenty four. So again I will show I'll show you the reduction from year only children. Ah, uh, one twenty four. So two sevens are fourteen zero two six are twelve two two are four two three are six two five are ten two three are six two ah two three are six two ones are Two. So your answer is thirty-five upon thirty-one. All right. Now the next sum is the third one, which is five liter, five liters and two thousand five hundred mL. So five liter we will first convert it into milliliters, which will be five into thousand, which will be five thousand milliliter. All right. So five thousand milliliter as to twenty five hundred milliliter. It's going to be five triple zero two five double zero. So two zeros from here, two zeros from here will get reduced. बचा कितना fifty upon twenty five. सो so, इसको हम फाइव से डायरेक्टली रिड्यूस uh, करेंगे दैट इज फाइव फाइव जार ट्वेंटी फाइव फाइव टेन जार फाइव वन जार फाइव टू जार सो टू अपॉन वन इज योर आंसर वट इट नाउ द लास्ट वन इज नॉट द लास्ट वन द फोर्थ वन इज थ्री इयर्स फोर मंथ्स तो स्मॉलेस्ट यूनिट यू ऑल हैव टू कन्वर्ट ऑल द यूनिट्स जैसे मिली लीटर्स को हमने लीटर्स को मिली लीटर्स में कन्वर्ट कर लिया सो इयर्स ऑल्सो वी हैव टू कन्वर्ट इट इन टू मंथ्स सो थ्री इयर्स फोर मंथ्स मीन्स थ्री इयर्स मतलब थ्री ओके इयर्स मतलब ट्वेल्व प्लस फोर सो थ्री ट्वेल्व जार थर्टी सिक्स प्लस फोर फोर्टी मंथ्स नेक्स्ट इज फाइव इयर्स Eight months. So five into twelve plus eight. Five into twelve because eight years twelve months. होते हैं. That is why we have to take twelve. So five into twelve is going to be sixty. Sixty plus eight is going to be sixty-eight months. So these are the conversions. So forty months as to sixty-eight months. so conversion i will show you it over here uh, i will first write it 40 upon 80 so 40 upon 80 to ye dono to not 80 68 is sorry my mistake 68 so uh, 2 2s are 4 2 3s are 6 0 2 4s are 8 2 10s are 20 2 1s are 2 7s are 14 so your answer is 10 upon 17 next the fifth one is 3.8 kgs and 1900 grams so first conversion 3 3.8 is going to be converted into grams so multiply it with 1000 so 1300 grams then 3.8 kgs as to 1900 Grams. Okay, so this we have changed to eight three thirty eight thirty eight hundred gram as to thirteen hundred 
नाइनटीन हंड्रेड ग्राम सो यही हमको लिखना है थर्टी एट हंड्रेड नाइनटीन एंड ऑन वी ऑल नो नाइनटीन स्टेबल चिल्ड्रन नाइनटीन वन जा नाइनटीन टू जा सो डायरेक्टली हमने इसको कट करना है एंड द आंसर इज गोइंग टू बी टू अपॉन वन थर्टी एट एंड नाइनटीन सो नाइनटीन वन जा नाइनटीन टू जा थर्टी एट ओके सो इट्स वेरी सिंपल नेक्स्ट इज द सिक्स वन सेवन मिनट्स एंड ट्वेंटी सेकेंड्स फाइव मिनट्स सिक्स सेकेंड्स सो सेवन मिनट्स ट्वेंटी सेकेंड सेवन इंटू मिनट्स कितने के होते हैं सिक्सटी इज इन दिट सो वन मिनट इज सिक्सटी वन आर इज इक्वल टू सिक्सटी मिनट्स तो हमने सिक्सटी लिख लिया प्लस सेकेंड इज ट्वेंटी सो सेवन सिक्स फिफ्टी फोर फिफ्टी फोर फाइव फोर्टी प्लस सिक्स सेवन जो फोर्टी टू सॉरी सिक्स सेवन जो फोर्टी टू फोर्टी टू एंड जीरो सो इट विल बी फोर ट्वेंटी प्लस ट्वेंटी योर आंसर इज गोइंग टू बी फोर फोर्टी सेकेंड्स ऑल राइट नेक्स्ट इज फाइव मिनट्स ट्वेंटी फाइव मिनट्स सिक्स सेकेंड्स फाइव मिनट्स सिक्स सेकेंड इज गोइंग टू बी फाइव इन टू सिक्सटी प्लस सिक्स सो फाइव सिक्स आर थर्टी जीरो प्लस सिक्स इज गोइंग टू बी थ्री हंड्रेड एंड सिक्स सेकेंड्स ओके नाउ वी हैव टू यूज दीज टू नंबर्स ऑल राइट सो इट विल बी फोर फोर्टी सेकेंड्स एज टू थ्री हंड्रेड एंड सिक्स सेकेंड्स सो फोर फोर्टी डिवाइडेड विथ थ्री हंड्रेड एंड सिक्स सो यू आर कैन यूज टू टू स्टेबल टू रिड्यूज इट फोर फोर्टी अपॉन थ्री हंड्रेड एंड सिक्स टू वन जो टू फाइव जो टू थ्री जो सिक्स टू टू जो फोर टू टू जो फोर जीरो टू सेवन जो फोर्टीन अब नहीं होगा सो वी हैव टू कीप दिस एज इट इज टू ट्वेंटी अपॉन वन फिफ्टी थ्री सो दिस इज योर आंसर यहाँ पे रिड्यूज नहीं होगा वी हैव टू कीप इट सो दिस इज योर आंसर दैट इज टू ट्वेंटी अपॉन वन फिफ्टी थ्री बिकॉज और नंबर आ गया है ओके नो लेट्स ऑफ द थर्ड क्वेश्चन Which is express the following percentage as ratio ratio in the reduced form. So the, even this question is very easy, children. The third question that is seventy five upon hundred. So its ratio form me pele as two ke form me liklo seventy five upon hundred. So twenty five into three isn't it twenty five ka table? So we all know. Okay, so twenty five will get cancelled three upon. Four. Next is forty-four upon hundred, so it will be forty-four as to hundred. That is forty-four upon hundred. So eleven ke table se agar humne divide kar liya, so and twenty-five in order to get hundred. So four and four will get cancelled. Eleven upon twenty-five. These kinds of sum we have already done in class six, because class six students are also having the same type of question. अब हमने इसको हंड्रेड से मल्टीप्लाई क्यों किया चिल्ड्रन बिकॉज परसेंटेज वी हैव टू टेक फ्रॉम हंड्रेड और राइट सो वेन वी हैव टू रिमूव द डेसिमल पॉइंट तो उसके लिए भी हमने वापस क्या करना है हंड्रेड से मल्टीप्लाई करना है ओके बिकॉज हमने डेसिमल पॉइंट रिमूव कर लिया है सो यू ऑल हैव टू मल्टीप्लाई इट विथ डिवाइडेड विथ हंड्रेड सो दिस हंड्रेड वॉज ऑलरेडी ऑलरेडी फॉर परसेंटेज दिस वी हैव टेकन फ्रॉम द डेसिमल पॉइंट विच वी हैव रिमूव सो ट्वेंटी फाइव इन टू ट्वेंटी फाइव वी ऑल नो ट्वेंटी फाइव स्क्वायर इज सिक्स ट्वेंटी फाइव तो ये शॉर्टकट यूज करना है यू ऑल डोंट हैव टू कीप ऑन मल्टीप्लाइंग एंड फाइंडिंग द आंसर एंड डिवाइडिंग एंड फाइंडिंग द आंसर ऑलवेज फाइंड अ शॉर्टकट सो दिस इज गोइंग टू गेट रिड्यूज बचा कितना वन अपॉन फोर इन टू फोर इज सपोज टू बी सिक्सटीन नेक्स्ट इज द नेक्स्ट सम इज फिफ्टी टू अपॉन हंड्रेड सो फिफ्टी टू एज टू हंड्रेड फिफ्टी टू अपॉन हंड्रेड सो फोर इंटू थर्टीन एंड फोर इंटू ट्वेंटी फाइव कुछ भी करके हंड्रेड को ट्वेंटी फाइव से ही मल्टीप्लाई करना है बिकॉज फ्रॉम दैट नंबर ओनली योर नंबर अदर नंबर आर गोइंग टू गेट रिड्यूज सो दिस इज योर आंसर नेक्स्ट इज जीरो पॉइंट सिक्सटी फोर परसेंटेज सो परसेंटेज एज आई सेड वी हैव टू डिवाइडेड विथ हंड्रेड डेसिमल पॉइंट निकालना है दैट इज वाई अगेन वी हैव टू मल्टीप्लाई इट विथ हंड्रेड बिकॉज यूनिट टेंस हंड्रेड ओके तो हमने हंड्रेड से उसे मल्टीप्लाई कर लिया नी ऑल नो फोर्स क्यूब इज सिक्सटी फोर 
ट्वेंटी फाइव इंटू फोर एंड अगेन ट्वेंटी फाइव इंटू फोर सो फोर फोर कैंसिल हो जाएगा बचा कितना है फोर अपॉन ट्वेंटी फाइव इंटू ट्वेंटी फाइव सिक्स ट्वेंटी फाइव ओके सो इफ योर मैथ्स इज ओके ना चिल्ड्रेन इफ योर टेबल्स आर फाइन इट विल बी इजी फॉर यू ऑल टू सॉल्व द सम्स ओके नाउ लेट सॉल्व द फोर्थ सम विच इज अ टाइप ऑफ अ प्रॉब्लम सम सो इन दिस सम वी विल फर्स्ट रीड इट द रेशो ऑफ द एजेस सॉरी द फोर्थ वन द थ्री पर्सन कैन बिल्ड अ स्मॉल हाउस इन एट डेज टू बिल्ड द सेम हाउस इन सिक्स डेज हाउ मेनी पर्सन आर रिक्वायर्ड ओके सो वॉट वी हैव टू डू दिस इज अ काइंड ऑफ इनवर्स प्रपोर्शन द नंबर ऑफ पर्सन एंड द नंबर ऑफ डेज रिक्वायर टू बिल्ड अ हाउस आर इन इनवर्स प्रपोर्शन ऑल राइट बिकॉज सी इफ द नंबर ऑफ चेंज आर इफ द सी थ्री पर्सन कैन बिल्ड हाउस इन एट डेज तो सिक्स डेज में कितने पर्सन फॉर दैट यू ऑल हैव टू यूज इनवर्स प्रपोर्शन सो द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ पर्सन एंड द नंबर ऑफ द डे इज कॉन्स्टेंट सो वॉट वी हैव टू डू इज आई डायरेक्टली सॉल्व इट यू ऑल कैन टेक द क्वेश्चन फ्रॉम द टेक्सट बुक सो द फोर्थ सम इज लेट एक्स पर्सन बिल्ड द हाउस बिकॉज वी डोंट नो है ना सिक्स डेज में कितने लोगों ने घर बिल्ड किया है वी डोंट नो बट फॉर एट डेज एट डेज ना यस एट डेज थ्री पर्सन हैव बिल्ड द हाउस सो देर फोर एक्स इन टू सिक्स एक्स इन टू सिक्स इज इक्वल टू थ्री पर्सन इन एट डेज दे हैव बिल्ड द हाउस सो थ्री इंटू एट अपॉन सिक्स थ्री वन जा थ्री टू जा द आंसर टू वन जा टू फोर जा एक्स इज इक्वल टू फोर सो हाउ मेनी पर्सन फोर पर्सन इज इंट इट दिस सम इजी ओनली द क्वेश्चन इज बीन गिवन इन सच अ वे दैट यू विल गेट कन्फ्यूज बट आई थिंक वी शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड इनवर्स प्रपोर्शन इज दिस सो एज अ नंबर ऑफ पर्सन आर गोइंग टू डिक्रीज द नंबर ऑफ डेज आर गोइंग टू इंक्रीज so therefore we have to do an inverse proportion now next is convert the following ratio, ratios into percentage again same fourth third question ka ulta we have to do this is the fifth question first one that is 15 as to 25 so 15 into 4 and 25 into 4 4 4 Cancel? No, nee, not cancel. We will not cancel, children. Sorry. Four upon four, fifteen fours are sixty, and upon hundred because we have to take a percentage. So sixty upon hundred means that is going to be sixty percent. Forty-seven as to fifty. So, कुछ भी करके हमने नीचे जो है उसको ऐसे multiply करना है that you will be able to get the answer. and the same number you all have to multiply to the numerator so 47 into 2 is going to be 94 upon 50 into 2 is 100 so the answer is 94 percent the third one is 7 upon 10 so 7 into 10 and 10 into 10 is going to be 100 so 100 upon 70 is going to be 70 percent Next is the fourth one, five forty six upon six hundred. So, अभी यहाँ पे divide करना पड़ेगा because we need hundred, isn't it? So, divide with six. Six hundred divided with six will give you hundred. इसको divide कर लो. Division is very easy in this way. You all have to divide. Okay, I hope everyone will be able to divide. That is why I am not showing you all ninety one. So, it's going to be ninety one percent. Next is <coughs> the fifth one that is seven upon sixteen. So seven upon sixteen into hundred. Now this will look little tricky, but it is very easy. So seven into hundred is going to be seven hundred upon sixteen upon hundred. So this is the bigger one upon. Now divided, you will be getting forty three point seventy five upon hundred. Okay, so this is your percentage. That is forty three point seventy five percent. Now the remaining sum we will be doing in the next video, children. Or oh, let's solve it. I think still we can solve the sum. Yes, we can. The sixth sum is the ratio of ages of Abba and her mother is two point five. 
and the abbas at the time of abbas birth her mother was 27 years find the present age of abha and her mother so is it in, it's in the ratio as 2 as 2 5 so let the <coughs> common multiple b x okay then present age of abha is 22 x years and mother age is 5x years all right and uh, the mother's age at the birth of abha is 27 so 5x minus 2x is equal to 27 isko minus kar lo the answer is going to be 3x upon 27 x is equal to 27 upon 3 3 ones are 3 nines are therefore x is equal to 9 therefore 2x matlab ye 2x is equal to 2 into 9 is going to be 18 and 5x means 5 into again 9 x ki value it's going to be 45 now conclusion it's very important to write the conclusion the present whatever the question has been asked in that only you all have to use and frame your answer and ho mother are 18 years and 45 years okay now the same kind of question is the seventh one present age of patsal and sara are 14 years and 10 years respectively how many years the ratio of the ages will become 5 as to 4 so first we will let the ratio let the ratio b 5 as to 4 not x 5 as to 4 okay so then after x years after x years vatsala age will be 14 plus x and sara will be 10 plus x years all right so ab equation kaise form hoga this this and this we have to use so 14 plus x as to 10 plus x is equal to 5 as to 4 isko humne cross multiply karna hai to cross multiply ke liye first you all have to write it in the ratio form matlab aise likhna hai 5 upon 4 इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो देन इट विल बी 4 14 प्लस एक्स एंड 5 10 प्लस एक्स सो 14 फोर आर 56 प्लस 14 फोर एक्स फाइव टेन आर फिफ्टी प्लस फाइव एक्स ऑल राइट तो अब इसको करेंगे 50 प्लस चेंज कर लेते हैं साइड फिफ्टी प्लस फाइव एक्स इज इक्वल टू फिफ्टी सिक्स प्लस फोर एक्स देर फोर फाइव एक्स माइनस फोर एक्स इज इक्वल टू फिफ्टी सिक्स माइनस फिफ्टी सो सब ट्रैक दिस एक्स इज गोइंग टू बी सिक्स ओके दिस विल बी वन सो आफ्टर सिक्स इयर्स I hope this exercise is clear to everyone, children. If you all are finding anything difficult, do let me know in the comment section. See you in the next video. Till then, take care. Bye.